All right, we're here at Bayside after watching the men's final heat of double shot with a splash go. We got an epic race between Ricky and Roman Krenikov, who's with me now. Uh, Roman, just tell me a little bit about that workout and why it was such a good test for you. Ну, в принципе, да, я люблю этот ивент. Сразу, когда его объявили, я понял, что это мой ивент, потому что здесь все мои любимые движения, это как мечи, как плавание. Единственное, что меня смущало, это соленая вода, что я давно с 19 года не плавал в соленой воде. Скакалка тоже меня как бы не особо пугала, потому что я тоже люблю двойные прыжки на разных видах скакалки. Так что, в принципе, я понимал, что заберу этот ивент. Uh, when he saw this event, he absolutely loved it. Uh, wall balls and uh, jump ropes his favorite thing, so is the swim. The only one thing he was worried about is swimming in the salt water. The last time he was swimming was 2019. So, but he likes swimming, he's good at it, you know? So, um, and then he loves double unders on a jump rope and the wall balls his absolute favorite. He knew he's going to be at the top of leaderboard and he's in surprise. One of the great things about you finally getting your visa is you get to come to events like Wadapalooza. What is this environment like and what's it been like getting to compete here at this event for the first time? Ну да, начало первого дня, конечно, меня немного разочаровало. Я уже говорил в интервью, что меня очень разочаровали кольца именно организация да что кольца висели очень низко это было неудобно для высоких атлетов мне приходилось подгинать ноги но я не хочу как бы жаловаться просто такой момент просто все меня спрашивают почему так плохо сделал я как бы хочу ответить людям что может потому что я очень хорошо его делал там в майхами в зале да сюда приехал и здесь цеплялся ногами я даже не, несколько раз не смог залететь на кольца Ну, то, что было, то, что было, как бы, все в одинаковых условиях, я здесь не один высокий атлет. Ну, а потом, в принципе, разошелся, крутая организация, очень крутая публика, поддерживают меня, это мне очень нравится, очень круто. He absolutely ex excited that he got a visa and he is here, gets to compete against all these athletes. He was very bummed yesterday at the event number one, he already said that, but he's trying to, um, a lot of people ask him why he's finished the event first, um, not so good and the, the rings are very low and his feet were catching the floor. He's not the only one that's tall athlete. He doesn't want to uh, complain about it, but that's the, it was kind of a bummer, uh, a bad start in a way, but now he's having so much fun. He loves this audience. People here are so like vibrant and they're cheering and it just gets him going. So like, thank you guys, everybody for doing that. And we got to see you compete in person at the games this year. What has been the support from the community that you have felt since you finished on the podium in Madison? Еще раз вопрос не понимаю. Да, очень мне нравится Америка, очень крутая поддержка, очень добрые, позитивные люди, все меня поддерживают. Тем более сейчас, следующий сезон, я буду отбираться здесь, в Америке. И вся моя семья со мной, все друзья мы со мной здесь, в Америке, так что все круто. Следующий сезон будет мой. The community of, in the United States of CrossFit is incredible. He has felt so much support throughout this uh, changing process for him moving to the United States. He's excited that he's going. his season is going to be here in America. He's going to be going to a semifinal here in Florida, Orlando, and he's looking forward to it. And his season is going to be his season. He's looking forward to it. His family is here. The community is extremely supportive. He's been nothing but amazing what he has received from everybody and messages keep them going thank you guys so much for doing that well it's well deserved congratulations and best of luck the rest of the way thank you, sir.